ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖನೌನಿಂದ ನೂರೆಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕುದರ್ಕೋಟ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗೋಮಾಂಸದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಹಲಾಕ್ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ದೇಶದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಡೆದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಗೋವಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಗೋಕಳ್ಳರ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಆತನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಗೋಕಳ್ಳರ ಬೆನ್ನು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗೋಕಳ್ಳರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರೆಂದಿಗೂ ಬಂದೂಕು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಗೋಕಳ್ಳರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಅವರ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಬಡಿದು ಕತ್ತನ್ನು ಸೀಳಿ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಮಾದರಿಯದ್ದೇ ಕೊಲೆ ಹಾಗಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ದರೋಡ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಯತ್ನ ಅವರದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸರ ಚುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನದೀಮ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಶಹಜಾದ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಜು ಎಂಬ ಐವರು ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಅಡಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದೊಡನೆ ಈ ಐವರು ಗೋಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಅರ್ಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಗೋವಿನ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವವರನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆದು ಟೌನ್ ಹಾಲಿನ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಚಳುವಳಿ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಜನರು ಯಾರು ಈಗ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗೋಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಡಿದು ಕೊಲ್ಲೋದು ತಪ್ಪು ನಿಜ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಂಥವರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಾಯಕರು ಈಗ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿ ಎಂ ಹನೀಫ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಂದೋ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಹತ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆಯಾದರೂ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಔರಂಗಜೇಬ ಮಹಾ ಲಿಂಚರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಡುಕನೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವ ಅವನಿಂದ ಕೊಲೆಯಾಗಲ್ಪಡಲು ಹಿಂದೂವಾದವನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆತ ಹಿಂದೂವಾಗಿರೋದೇ ಅಪರಾಧವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಬರೀ ಔರಂಗಜೇಬನದ್ದಷ್ಟೇ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ಬಹುತೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಜರು ಹಿಂದೂಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ನಡ್ಕೊಂಡರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವೊಂದು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲೂ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೆಂದೇ ಬಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹಿಂದೂಗಳ ಕೊಲೆಯ ಪಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯೋದಾದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಉಳಿದವರು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೋದ್ರಾದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕರಸೇವಕರನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಾನಸಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವ ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ಕಂದಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ದೂರವಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸದಾ ದೂರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಈ ಢೋಂಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ದೂರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಕೊಡಗಿನ ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಒಂದನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾರತಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂರನೆಯದು ಮದರಸಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟಿರೋದರಿಂದ ಮೂರು ಕಡೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮದರಸ ತಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿರೋದೇಕೆ ಗೊತ್ತೇನು ಸಂಕಟ ಬಂದಡೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ಅ